Hey, bonjour amateurs de cinéma, Johnny la Jazu pour Jason Ciné. Et oui, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas parlé, actuellement un petit peu plus que deux semaines, mais euh, c'est temps de faire un show. Aujourd'hui, je vous jase de It Chapter 2 et Britney Runs a Marathon. What? Tu vas voir ça. Aussi de la bande-annonce de Ford vs Ferrari. Donc, on commence avec une toute petite nouvelle en rafale qui est pas mal majeure dans mon monde, car moi, vous allez le savoir peut-être avec les, les futurs shows, je suis un gros amateur de Jurassic Park. Et là, hier soir, ils ont annoncé que les original cast de Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum vont être de retour pour Jurassic World 3. What? Ta -ta 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 oh, mesdames et messieurs! Jurassic World 3 qui va probablement être dans une ville à la fin de Jurassic World 2. On voit un dinosaure qui atterrit à Las Vegas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, ça c'est une petite nouvelle à rafale. On commence avec It Chapter 2. Coucou, Pennywise, bonjour. Je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Oui, 4 jaseux sur 5. Moi, j'ai vraiment aimé It 2. Certaines personnes qui ont dit « Ah, c'est même pas épeurant, hein, ta, 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 ta. Mais « It from the start » est pas censé être un film d'horreur comme « Bad ». Il y a une petite histoire de jeunesse là-dedans et pas mal de fou rire, d'humour, de joke. Donc, moi le premier, j'ai adoré. Le deuxième, j'ai adoré. J'ai un petit peu moins aimé le deuxième à cause que j'ai trouvé que c'était un tout petit peu long. Il aurait pu te couper un bon 20 minutes dans le groupe, ça aurait même pas paru. Mais reste que c'était quand même vraiment bon. Euh, le acting, ben moi, Bill Hader, je l'adore. Euh, Charlie, euh, excuse pas Charlie, McAvoy, euh, c'est McAvoy. Je joue Charlie McAvoy parce que je suis un, un gros fan de hockey aussi. Euh, c'est... Euh... Hey, Frick, c'est-tu pas Charlie McAvoy, une minute, là. Euh, James McAvoy il y a aussi Jessica Chastain puis ben les autres sont un petit peu moins connus les autres qui font les, les jeunes il y a euh, Asaya Mustafa J. Ryan James Rensoni puis Adam Andy Bean dans le fond qui font les, le Losers Club mais adultes euh, puis aussi mentionner que Ben qui est le petit gros dans Hit 1, ben là-dedans, c'est comme un stud là, avec le six-pack puis tout c'est le même dans le livre là, c'est comme comique moi, qui a déjà écouté le audiobook, je savais comment c'était censé finir, mais je m'attendais à une petite twist. Euh, c'est pas tout à fait pareil comme le livre. Il y a deux gros changements majeurs du livre, mais qui affectent pas tant l'histoire que ça. La fin est un, un petit peu moins spectaculaire dans le film qu'aller dans le livre, on va dire. Là. Mais reste que s'il aurait fait la fin qu'il y avait dans le livre en vrai, ben, ça aurait probablement coûté, coûté une coupelle de millions de plus, parce que... C'est comme un disaster movie à la fin du, du, du livre. Euh, au lieu d'être juste la maison qui sont dedans, la maison à Pennywise, on va l'appeler de même, euh, qui collapse, c'est toute la ville de Derby qui collapse. Comme tout le whole, la hôtel de ville, toutes les maisons où ça collapse. C'est juste ça, dans le fond, qui est différent. Puis il y a aussi, euh, je me rappelle plus quel petit jeune, mais un petit jeune qui rencontre une tortue qui parle. Euh, c'est Mathurin. Ça, ils n'ont pas mis cette partie-là dans le film, qui est quand même une grosse partie dans le livre. Mais autre que ça, c'est pratiquement identique. Tu as les euh, Fortune Cookies qui se transforment en bébé, en, en face, et tout ça. Le monde qui connaît pas l'histoire de Hit, on va voir ça. Je connais une partie en particulier. Euh, sont comme, ben voyons, c'est bien freaking colonne. Mais c'est ça que c'est. Comme moi, avant j'ai été le voir, ben, j'avais quelqu'un que j'ai parlé avec, qui l'avait vu, il était comme, ah, ben, il y a des wet rates par rapport, je suis comme, mais c'est-tu ça? Là, il était comme, euh, ouais. Puis j'ai dit, c'est-tu ça? Euh, ouais. Je suis comme, ben, ça, c'est dans le livre, c'est normal que c'est le wool. Là, il était comme, ah, ben, là, moi, je pensais qu'il y avait un qui avait inventé ça peut-être même. Non, c'est littéralement dans le livre que c'est fait de même. So, euh, moi, c'est mon amour. Si vous avez aimé le 1, vous allez adorer le 2. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous n'avez pas aimé le 1, des chances, vous n'aimez pas le 2 parce que pas mal la même affaire. C'est un petit peu plus fréquent par bout. Mais encore là, je dis un petit peu plus. C'est vraiment rien de comme... Euh, tu dormiras pas ce soir. Là. Euh, pense pas qu'il va y avoir un 3. Parce que l'histoire finit là. Le livre de Hit finit là. 
Donc, si il en fait un 3, ça va être quelque chose qui va être écrit de nouveau. Malgré que Stephen King, il y a une espèce d'affaire, lui, là, là comme que, guess qu'il pourrait avoir une suite de hit, mais ce serait pas vraiment Pennywise, ça serait comme... Parce que si vous avez vu le film, il est comme trop lumière. Ça rapport à ça, il est comme de macro, macroverse, qu'appelons ça. Donc, euh, moi, je vous suggère de le voir. Si vous aimez les, les beaux petits sauts. Puis, euh, sérieusement, Bill Sarsgaard, Sarsgaard, je me de son nom, là, en Pennywise, il est mental. Pour vrai, il, il est freaking à shit. Là. Uh, hello. Hey, what's up, Charlie? Il y a le plus comme des bouches qui comme fait un V, là, c'est fucky. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment aimé Pinoy, ça mérite d'être vu, ça mérite d'être watché sur Netflix ou louez-les, parce que là il est probablement plus au cinéma par le temps que ça saute. Mais anyway, thumbs up à Pinoy, puis à Hit. Mon deuxième film sera Britney Runs a Marathon. Et je lui donne un 3.5 jaseux sur 5. Hey yeah! J'ai été voir ce film-là. Parce que je suis censé aller voir un autre film, mais finalement, ma femme voulait qu'on va le voir. Puis, actuellement, on l'a pas encore été le voir. Ça, il va falloir qu'on se dépêche. Ça fait, je me dis, bah, moi, je voulais vraiment aller au cinéma. Ça fait, j'ai été voir ça. m'attendais à un film de marde. Je vous mentirai pas. Puis là, faut que je trouve le nom de cette actrice-là parce que je l'ai vraiment aimé. Je l'avais déjà comme vu dans quelque chose. Euh, Brittany, c'est... Euh, Jillian Bell. Dans quoi c'est que je l'ai déjà vu? Parce que quand j'écoutais le film... Tout le long, ben peut-être pas tout le long. Euh... Ah, c'est dans Rough Night avec Scarlett Johansson que je l'avais vu. Donc, en gros, Jillian Bell, c'est une fille de party qui reste avec une roommate superficielle. Dans le fond, c'est la ugly fat friend, pretty much. De nos jours, je sais pas si ça existe encore, mais moi, dans mon temps, ça existait. Dans chaque groupe, il y avait une fille plus grosse, moins belle. À tout le temps, là pour genre faire paraître mieux les autres, mais qui étaient déjà belles, tu sais. Je sais pas si vous voyez le concept que je veux dire par là. Mais en gros, Britney Soxy. Euh, elle mange mal, elle est tout le temps sur la brosse, elle fait zéro exercice. Finalement, elle va au docteur parce qu'elle avait mal au dos. Elle avait mal quelque part. En tout cas, elle a dit au docteur, puis finalement, le docteur, il dit, ah, ce serait peut-être une bonne idée que tu perdrais un petit peu de poids, peut-être, peut-être, attends. Puis, ah oh, ouais, elle avait été voir leur docteur parce qu'elle voulait avoir des painkillers, mais tu sais, pour faire le party. There you go. Pour faire le party. Puis, ben là, le docteur, évidemment, il dit que ben, moi, je te prescrirais pas ça parce que t'en as pas besoin. Mais quelque chose que t'aurais besoin, c'est de te prendre en main. Puis, ben là, finalement, elle, après ça, ben, elle prend pas ça au sérieux, elle se prend pas en main. Puis, finalement, jusqu'à ça que, ben là, il euh, faut qu'elle se prenne en main. Puis là, ben, elle décide de courir un marathon. La moitié, ben, la première moitié du film, j'ai pas aimé, je suis comme, bon, bon, bon. L'histoire de la fille qui se prend un mec qui, pla, qui perd plein de poids, qui court un marathon, puis elle le fait. Ça s'enlignait par là. Finalement, la deuxième moitié du film, euh, j'ai adoré. Parce qu'il y a eu plein de struggles. Elle a réalisé que le chiffre qu'elle voyait sur la pésée, c'est ça qui la rendait malade. So, elle a collissé la pésée à la poubelle. Puis elle vivait sa vie parce qu'elle a enlevé plein de monde, plein de cancers de sa vie en faisant ça, comme ses roommates. Comme du monde qu'elle chemin avec qui se moquait d'elle, qui l'encourageait jamais. Puis finalement, pour trouver du monde qui l'appréciait pour qui ce qu'elle était. Donc, il y avait une belle petite story. Puis honnêtement, à la fin, euh, j'ai presque versé une alarme. <rire> je me suis auto-surpris. J'étais comme, putain, avant que je me suis comme approprié vraiment elle. Euh, puis c'est pour ça que j'ai vraiment été surpris par le film. C'est un film qui a été produit par Amazon Studio. Euh, habituellement, les films Amazon Studio, ça reste sur euh, Amazon Prime. Mais là, et de plus en plus, ça sont en faire sortir dans les cinémas quand c'est des bons. Lui, là, moi, je vous suggère de le voir. La première moitié, c'était, c'était trop cheesy, mais ça finit. Ça finit ben, regarde, ok? Je vais pas bosser de bobo, à le coup, son marathon. À le coup. Mais sans euh, pas de misère. Il y a du struggle. Puis vraiment, euh, j'ai aimé la, la, la morale du film. Ça, dans le fond, tu peux te prendre en main, mais il y a trop de monde qui se prend en main, puis c'est le chiffre qui garde, donc le chiffre, la paisie. C'est important, c'est un truc garde, la paisée, la paisée, le chiffre. Si j'engraisse, pas normal. Ben, il y a un bout dans le film, mais ça que c'est, elle, elle réengraissait, mais elle réalisait pas dans le fond que c'était juste du mieux qu'embarquer dans elle, comme parce que, comme que, il y a beaucoup de monde qui sait déjà, le muscle pèse plus que le gras, mais le muscle est bon à voir comparé au gras. Donc, en gros, vous comprenez le concept, là. Euh, puis, ben, ça que c'est. Moi, Britney Runs a Marathon, j'ai été agréablement surpris. Je lui donne aussi un thumbs up. Euh, ça méritait pas un 4, on s'entend, il n'y a pas euh, 
des performances d'acteurs à, à l'Oscar ou de l'action au pouce carré, mais des bons bouts de drôle, une bonne petite dramatique, euh, bonne morale, pas juste de perte de poids, une morale de changement de vie, une morale de changement de, de, de connaissance, tout ça vraiment qui, qui de nos jours devrait être vu par plusieurs personnes. Donc, c'est ça que c'est pour Britney Runs a Marathon. Et là, je vous confirme que le prochain, qui sera probablement dans deux semaines, euh, le prochain je vais avoir en ciné, inclura le film Hustlers avec Jennifer Lopez et euh, Cardi B et Lizzo et aussi le film Ad Astra avec Brad Pitt parce que je vais voir Ad Astra avec mon partner Frédéric Arsenault si t'écoutes Frédéric euh, ce soir puis euh, demain je vais voir Hustlers donc potentiellement il pourrait peut-être avoir un Jordan Sini euh, la semaine prochaine donc ils auraient peut-être pas besoin d'attendre deux semaines je sais pas en gros on verra bien ce qui se passe parce qu'il y a aussi Rainbow qui faut jouer euh, puis il y a Abominable, le film d'animation que je vais voir avec mon garçon probablement en fin de semaine ou la fin de semaine prochaine. Euh, puis il y en avait un autre aussi que je voulais voir euh, qui sort cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, juste vite fit là. Euh, tu vois ça, j'ai déjà vu. Ouais. Il y avait de Goldfinch qui est venu. Euh, pff, ça avait vraiment de la dure au pouce carré ce film-là. Je vais pas te le voir là. On a entendu que c'était pas pire. Euh, ouais, le 4 octobre, la semaine prochaine, Joker. So, Joker. Donc là, je vous parle de, de la bande-annonce du film Ford vs Ferrari. Dans le fond, euh, les autos Ford et les autos Ferrari. Vous avez pas mal probablement compris. Là. Un film qui sort le 15 novembre 2019 avec Matt Damon et euh, Christian Bale. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Non. En gros, c'est euh, le car designer Carol Shelby qui a inventé la Mustang Shelby, pour le monde qui ne connaît pas les chars, euh, chars de luxe, on va dire. Puis, ça rapport aux 24 heures Le Mans. 24 heures Le Mans, dans le fond, pour le, le monde de la course automobile, c'est un, une course. Bon, c'est une course, pas un rally, c'est une course euh, qui est 24 heures straight. Puis, ben, dans les années, là, je ne sais pas si ça dit les années exactement, là, mais c'est euh, les années comme promet 60, 70, là, euh, Ferrari était la compagnie qui torchait le Mans non-stop. Jusqu'à ce qu'une année, euh, Carol Shelby dit non. Cette année, c'est Ford qui gagne. C'est là qu'ils ont inventé la Mustang Shelby. Puis c'est Christian Bale qui est le driver. Puis ben, c'est ça qui est leur histoire. Puis c'est une histoire vraie, ben, c'est une biographie. C'est une, littéralement une histoire vraie. Euh, des, des problèmes qu'ils ont eu à les battre. Puis ils les ont-ils battus? Ils n'ont pas battu, ça, on ne sait pas. Mais je sais qu'ils ont inventé un mot du beau euh, Donc euh, ça va sortir le 15 novembre. Moi, je vous suggère de watcher la bande-annonce. Ça a vraiment de l'air intéressant. Vous direz, je m'attendais pas à un film de course, mais finalement, ça va être comme un course slash, comme sus, pas suspense slash euh, euh, tueur, vraiment suspense que ils, ont, ils font des essais erreurs. Donc, ils font des accidents. Puis, ben, il y a de l'air d'avoir du monde qui est pas mal à gagner. Je sais pas s'il y a du monde qui mourut dans le film, là, ou en vrai, là, qui, a, qui a mouru dans la vraie vie. Mais en tout cas, euh, c'est une belle petite histoire pour Ford, qui, quand même, il a marqué qu'il y a beaucoup de monde qui, qui se moque de Ford. Là. Mais reste que Ford, c'est quand même des poppies de char, là, on va le dire. C'est sûr que Ferrari a toujours été dans le, le luxe. Puis Ford a été dans le plus accessible. Ben, c'est vraiment une, une histoire qu'un géant se fait potentiellement, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont battu, potentiellement battre par une petite personne. On va dire comme ça. Bon, ben, c'est ça que c'est pour cette semaine. Merci beaucoup. On s'en parle probablement la semaine prochaine, mais sinon dans deux semaines. Euh, D'ici là, je vous souhaite bon cinéma, bonne écoute de films, que ce soit sur Netflix, en location, euh, sur n'importe quelle plateforme. Donc, euh, dropez vos commentaires, des bons films que vous avez écoutés ou des bons films que vous avez hâte ah, qui sortent, puis on en jase. Donc, c'était John Lejazu pour Jazz en ciné. Peace out. Hashtag Jazette. Oh,